十五个孩子一间房，超级老婆一不小心生了十五个娃，皇帝不急太监急，二舅妈两口子在家急得团团转。看来这次不是建螺丝和床垫那么简单，只好把家里最小的房间借出去改造。一靠墙做一排书架，可以容纳上千本课外书籍，深色显内涵。关上玻璃门，实用颜值高。下面放五个伸缩沙发，打开就是五张床，放上软垫睡觉才舒服。五个男孩的床就完成了，晚上孩子睡觉也老实。关键收进去也不占空间，被子、枕头放抽屉也方便。平时就是孩子们的阅读区。二，用度心方管做十个床架，上下做支撑踩牢固。再找二舅妈借几十块钱买一堆膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上。外包几块实木面板更环保，盖上专用排骨架，透气不反潮。二舅妈家里搬来床垫就是床。三，靠墙给孩子做满墙收纳柜，让孩子养成整理衣服的好习惯。安装玻璃柜门，实用有颜值。下面掀开盖板，二舅妈送的私密物品全放下，关上也不占空间。开关插座装床头，手机充电不下楼，睡前看武侠也方便。每个孩子都有专属独立大柜子，记得安装铁护栏，睡觉不怕打碎拳。靠墙贴软包。睡觉才舒服。四，制作木盒做台阶，抽屉里存满闺女的内衣内裤和香袜子，台阶上面做组挂衣柜，闺女的长裙挂起来才不会皱巴巴。关上门挡灰尘，楼梯下面也做储物柜，专门收纳过季的旧棉被，空间利用不浪费。这样的踏步两个孩子来回巡逻也不碰头，有人警戒其他孩子睡觉才有安全感。十个女孩的床位就这样完成了，大打翻就装两个空扇。五，床底定制三个带滚轮的大抽屉，收纳五个男孩子的内衣内裤和臭袜子，放上书桌，孩子们可以一起学习，推到一边也不占空间，孩子们的活动空间也宽敞，关键也不影响其他五个男孩睡觉。房间这样设计，每个孩子都有独立床铺、衣柜和书桌。六，也许你感觉这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。几年后流行的小卧室。常规女孩房不足九平方，初次装修达芬奇也会装成这个样。喜欢踢台秀的孩子都有自己的小主张。二舅妈送的长裙子总要地方放，空间小收纳勺只能放床上。懂事闺女避难又防滑，爱女老爸低头送床垫。加油加油加油加油！加油加油加油一靠墙给闺女做转角大衣柜，上面放闺女的童年往事，转角挂闺女的豆蔻年华，这容量我自己都佩服。靠门预留闺女漂亮的花季日记，上面放奢华物品也方便，里面留个区域挂闺女的年华花样，留住青春小秘密。转角装这种大角度荷叶门，开口更宽，拿取一目了然。二还是镀锌方钢，几根立柱做支撑，找二舅妈借几十块钱买几颗膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上，防止移动。外包几块环保木饰面。放上排骨架，舒适透气不反潮。三，侧面做土高柜，闺女喜欢的文学名著随便放，旁边留空就是床头柜。开关插座装床头，关灯充电不发愁。睡觉客星全放下，床头搭配木靠背，浅色墙漆惹人醉，简单又时尚。去二舅妈家搬个松软床垫就是床，闺女回家就想往上躺，休息好才成绩更好。四，旁边延伸做悬空书桌，学习十八般器具全放下，放上学习用品就是宽敞的书桌，只要学习环境好。清华北大随便考，旁边木盒做台阶，内嵌抽屉，收纳闺女的睡衣和香袜子很方便。床尾石膏板做收纳柜，放满闺女受宠的战利品，空间不凌乱。旁边延伸做书柜，主动学习人聪慧，关门整洁有颜值。记得留块小黑板，养成学习好习惯。这样的卧室，每个年龄阶段的闺女都喜欢，老爸从此没负担。六，也许你感觉这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。几年后流行的鞋柜玄关，以前鞋柜都是坐满墙，以为家里几口人鞋子足够放，实际长筒靴都放不下，空间严重被浪费，并且柜门都明装，拉手一磕碰，一不小心就挂了老婆的心就，常穿鞋子堆在门口，老婆进出不方便，急忙回家路，胖子老公每天一个换鞋太受罪，回家外套也无处安放，问题一大堆，不如这样改，一门边做个换鞋凳。往上淘个挂钩，找二舅妈借几颗螺丝，把它牢牢地固定在柜子上。挂帽子、包包踩牢固，顶部还能放杂物。关上门不凌乱，下面做抽屉。进门钥匙、钱包随手放。二、上下分段式鞋柜，收纳一家人常穿的鞋子，空间不浪费。关上柜门不落灰，再把抽屉做延伸设计，收纳鞋垫、鞋刷、鞋油很方便。中间做个开放格，摆上绿植，回家也有仪式感。三、左边做到顶高柜。装不同高度层板高低鞋子分类收纳，再看一下整体尺寸，关上门一点都不凌乱，底部留空三十五公分，再用隔板分两层，上面收纳常穿的鞋子，下面收纳进屋的拖鞋，关键老公在家坐着换鞋显地位。四，最后侧边做薄柜收口鞋柜侧面，装活动挂钩，中间挂当天穿的外套，上面放二舅妈家借来的私密物品，下面层板放日常生活常用物品。
，记得底下留个插座，不要底板。备用扫地机器人，柜门搭配全身镜，出门照出老婆的绝世容颜。老婆天天好心情，记得柜门底下留空二十公分，方便扫地机器人自由进出。鞋柜这样设计功能俱全，老公底部回家的有货，老婆更喜欢。也许你感觉这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。两个孩子一间房。经常生龙凤胎的夫妻都知道，房间面积不大，只能到网上买个上下床，高度不够高。儿子捉迷藏总喜欢掩耳盗铃，下面腰杆挺不直。孩子越大越需要隐私，两口子也抓耳挠腮，天生我才这样改。一几根钢管做支架，几根立柱做支撑。新阿里德找二舅妈家借一堆钢管，把它缝紧固定在墙上，防止毛晃动。外包木石面，中间盖上透气排骨架。睡觉不反潮，二舅妈家搬来床垫就是床，姐弟俩叠罗汉来回走动也不碰头，靠墙贴软包，睡觉才舒服。靠墙挖两个洞，卧室面贴面，开关插座装床头，睡觉关灯不下楼，给手机偷偷充个电也方便。睡前物品全放下。二，中间石膏板隔墙，安装双层玻璃推拉窗，超强隔音新布框，里面安装窗帘遮光，睡觉才舒服。旁边安装磨砂玻璃门，透光不透影。床底做三个带滚轮的大抽屉。收纳儿子的内衣、内裤、臭袜子和换洗衣服的方便，旁边给儿子做书桌，学习小件工具全放下，侧面留空做书柜，半影玻璃背板，孩子喜欢的中外名著全放下，放上学习用品就是书桌，让儿子从小养成学习好习惯，记得安装纱帘，睡觉才有私密空间。三，简单双眼皮吊顶，提前隐藏风机盘管，把风口一分为二，门向右移。靠墙给儿子做到顶衣柜，衣服挂起来房间不凌乱。关上门实用有颜值。四开门有玄机，背板做个小矮柜，储物空间不浪费。床底给闺女做衣帽间，不常用棉被和大件行李箱全放下。外侧安装挂衣板，常穿衣服裤子全挂下。安装推拉门好看挡灰尘。五利用飘窗做转角台阶，抽屉储物更方便。关键踏步坡度不高，孩子上床下床才安全。闺女躲猫猫不在南辕北辙。床上一点八米不碰头，床底一米做衣柜。靠墙给成绩名列前茅的姐姐安排一张大书桌，桌面宽敞，读书写字不拥挤，上面坐一排吊柜，高考资料随便放。中国的诺贝尔就是这样养成的。耶鲁、哈佛随便考，卧室这样设计，房间虽小，功能齐全，两个孩子都有自己独立的空间，一点都不拥挤。六，也许你感觉这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。全国的厨房都做错了，厨房太小，收纳少，台面总是乱糟糟。想做 U 型橱柜增加收纳，货到又太狭窄。凌晨三点半，还没做完饭，厨房玩不转，老公惨做医生干。当然醒悟这样的：一、烟到处不做地柜，浪费收纳空间；而是做到顶毛柜，储物空间翻一倍。一点六米高的老公，或许也非常便宜。安装玻璃门看着也销魂。二、地柜不做层板，拿东西翻箱倒柜，而是做拉篮抽屉，收纳物品超级多。分类存放，拿取物品也方便。三，缩短吊柜，增加两组上方柜，收纳瓶瓶罐罐，释放台面空间，拿取很方便。吊柜下面做线性灯，炒菜也有仪式感。四，不做老式直降柜，拿取东西很鸡肋，而是设计钻石柜，专门存放大件的柴米油盐。不仅储物增加几倍，关键老公起早贪黑被残也很漂亮。五，水槽不做台上双槽盆，四周卫生死角难打扫，洗碗洗锅太费劲，而是要做大单盆，台面清洁无死角。铁锅都能在里面翻炒。六，窗台下落，台面延伸到窗子，增加置物空间。关键老公洗菜洗碗更宽敞。七，角落延伸圆角吧台，增加收纳空间。二舅妈家里借两个活动置物架，蔬菜水果分类放，新鲜好拿取，推进去也不占空间。上方安装轨道插座，方便小厨店的使用。再做一组超薄柜，南北干货都放下，旁边贴块洞洞板，常用厨具全挂下。八，地面不贴小片砖，缝多廉价难打扫，而是餐厅。大砖直通铺，顶上也不掉廉价小块铝扣板，而是选择大块铝扣板。记得给贴心老公安装一个两把。老公在三十八度六的厨房里炒菜也不错。厨房这样设计，空间更开阔，收纳更多。九，也许你感觉这个设计还不错，以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。